செந்தமிழும் செங்கதிரும் திங்களும் தென்றலும் வாழிய வாழியவே தமிழ் வகுப்பை கவனிக்க காத்திருக்கும் கண்மணிகளுக்கு என் அன்பு வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழனை இரா பார்க்கவி தை மாதம் பிறந்தாலே போதும் கவனிச்சிருக்கீங்களா சாலையை வேடிக்கை பார்க்கறதே ஒரு பெரிய பொழுதுபோக்காக இருக்கும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக காவடி எடுத்துகிட்டு நடைப்பயணம் போவாங்க பார்க்குறதுக்கே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருப்பான்னு முருகக் கடவுளை வழிபடுறதுக்காக பால் போன்ற பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அது ஒரு சுமையாக தெரியக்கூடாதுன்னு ஆடிட்டும் பாடிட்டும் போவாங்க அவங்களுக்காக உருவானது தான் காவடி சிந்துங்கிற பாவகை காவடி எடுத்துகிட்டு சாமியை கும்பிட போகிறது நம்மளோட பண்பாடு அடியார்கள் பாடிக்கிட்டே போனாங்கன்னா சோர்வும் சுமையும் தெரியாதுங்கிறக்காக வழிநடை பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார் சென்னிக்குளம் அண்ணாமலையார் அவர் எழுதின பாடலை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இந்த சென்னிக்குளம் அண்ணாமலையார் இந்த காவடி சிந்த ஏன் எழுதினார் அப்படின்னா அருணகிரியார் எழுதின திருப்புகளை படித்து ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டதன் விளைவாக இந்த சந்த இலக்கியத்தை எழுதியிருக்கிறார் இவர் எழுதுனது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு மெட்டு போட்டது அதாவது இசையமைச்சது அவரே தான் தமிழில் முத முதலாம் வண்ண சிந்து பாடினதுனால இவரை காவடி சிந்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னோட பதினெட்டு வயசுலேயே ஊற்றுமலை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்கே குருநில தலைவராக இருந்த இருதயாலய மருதப்பதவருக்கு அரசவை புலவராக இருந்திருக்கிறார் இவர் எழுதின நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரை தலபுராணம் வீரை நவநீத கிருஷ்ணசாமி அதிகம் சங்கரன் கோவில் திரிபந்தாதி கருவை மும்மணி கோவை கோமதி அந்தாதி இந்த நூல்களையெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் கோயில் வளம் சென்னிக்குள நகர் வாசன் தமிழ் தேரும் அண்ணாமலை தாசன் செப்பும் செகமெச்சிய மதுரக்கவி அதனை புயவரையிற் புனைதீரன் அயில் வீரன் வண்ணமயில் முருகேசன் குறவல்லி பதம்பணி நேசன் உரைவரமே தரு கழுகாசலபதி கோயிலின் வளம் நான் மறவாதே சொல்வன் மாதே சென்னிக்குளம் அப்படிங்கிற ஊரில் வாழக்கூடிய என் பெயர் அண்ணாமலைதாசன் நான் சிறப்பாக தமிழ்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு நான் எழுதிய பாடல்களையெல்லாம் முருகப்பெருமான் தன்னுடைய தோளிலே அணிந்து கொண்டார் அப்படின்னு முருகனை பற்றி சொல்கிறாங்க தோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல் இங்கே புயம் வரை அப்படின்னா மலை மலை போன்ற தோளிலே என்னுடைய கவிதைகளை புனைந்து கொண்ட அந்த கடவுள் தீரன் அப்படின்னா திண்ணியவன் வலிமை வலிமையானவன் ஐயில் வீரன் அப்படின்னா வேலை கையில் ஏந்தியவன் அது மட்டும் இல்லாமல் மிகவும் அழகானவன் குறவல்லி பதம்பணி நேசன் அதாவது குறவர் மகளாகிய வள்ளியை தன்னுடைய அன்பால் பணியக்கூடிய ஒரு நேசன் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் தன்னை வணங்கி கும்பிடுகிற அத்தனை பேர்த்துக்கும் அவங்க கேட்குறதையெல்லாம் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கடவுள் கழுகாசலம் அப்படிங்கிற கோவிலில் குடி கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா அந்த கோவிலினுடைய பெருமையை நான் மறவாமல் சொல்கிறேன் கேள் பெண்ணே என்று சொல்கிறார் கோபுரத்து தங்கத்தூவி தேவர் கோபுரத்து கப்பால் மேவி கண்கள் கூச பிரகாச தொளி மாசற்று விலாசத்தொடு குளவும் புவி பழவும் நூபுரத்து துணி வெடிக்கும் பதனுன்னிடை மாதர்கள் நடிக்கும் அங்கே நுழைவாரிடு முளவோசைகள் திசை மாசுனம் இடியோ என நோக்கும்படி தாக்கும் அந்த கோவிலுடைய கோபுரம் எப்படி இருக்குமாமா தங்கத்தால் ஆனது தங்கம்னாவே எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் உங்களுக்கு அப்படியே பளிச்சுன்னு மின்னும் இல்லையா அந்த அந்த மின்ற விதம் எப்படி இருக்குதுன்னா விண்ணுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களுடைய கோவில் கோபுர விமான சிகரத்தை விட சிறப்பாக இருக்குமாமா அது மட்டும் இல்லாமல் அதை விட உயரமாக இருக்கும் அதனுடைய ஒளி மாசுபடியாமல் அப்படியே கண் கூசும்படியாக அழகாக பல உலகத்திலையும் அப்படியே ஜொலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்கள் தங்களுடைய கால் சிலம்பு அப்படியே ஒழிக்கும்படி அழகாக நடனம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அவங்க நடனம் ஆடும்போது அந்த கோவிலில் முளவு ஒழிக்கும் இல்லையா அந்த ஓசை எப்படி இருக்குமாமா அப்படியே இடி இடிக்கிற மாதிரி இருக்குமாமா அதை பார்த்துட்டு பாம்புகள்லாம் அதனுடைய இடத்துலேருந்து என்ன இடி இடிக்குதோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு அஞ்சு தலையை தூக்கி பார்க்குமாமா அந்த மாதிரி அங்கே பெண்கள் அந்த இசையோட நடனம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சந்நிதியில் துஜஸ்தம்பம் விண்ணில் தாவி வருகின்ற கும்பம் எனும் சலராசியை வடிவார் பல கொடி சூடிய முடிமெய்திலே தாங்கும் உயர்ந்தோங்கும் உன்னதமாகிய இஞ்சி பொன்னாட்டு உம்பர் நகருக்கு மிஞ்சி மிக உயர்வானது பெறலால் அதில் அதிசீதல புயல் சாலவும் உறங்கும் மின்னி கரங்கும் அந்த கோவில் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொடி இருக்கும் கொடி கம்பம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கொடி கம்பம் ரொம்ப உயரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எது மாதிரியாமா சூரியன் தன்னுடைய தலையிலே கும்பராசியை சுமந்திருப்பது போல கும்பம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ராசி பலன்லாம் பார்ப்பீங்க இல்லையா அதில் கும்பராசின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்கள் கூட்டம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி மீன்கள் கூட்டத்தை போன்ற வடிவத்தை கொண்டு அந்த கும்பராசியை சூரியன் தன் தலைக்கு மேலே சுமந்திருக்கிற மாதிரி 
கொடியை சுமந்த அந்த கம்பம் ரொம்ப உயரமாக இருக்கும் அதாவது சூரியன் எவ்வளோ உயரம் அதை விட உயரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கழுகுமலை கோவிலினுடைய மதில்கள் அதாவது இஞ்சின்னு சொல்லியிருக்கிற சொல் மதில்னு குறிக்கக்கூடியது அந்த மதில்கள் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களுடைய பொன் நாடு அதை விட ரொம்ப உயரமாக இருக்குது அந்த மதில்கள்லாம் ரொம்ப உயரமாக இருக்கிறதுனால அந்த வழியாக போகிற மா மேகங்கள் மழை மேகங்கள்லாம் அப்பப்போ அங்கே வந்து தங்கி இருந்துட்டு போகுமாமா தங்கி இருந்துட்டு போகும்போது அடிக்கடி மின்னி இடி முழக்கத்தையெல்லாம் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அருணகிரி நாவில் பழக்கம் வரும் அந்த திருப்புகள் முழக்கம் பல அடியார்கண மொழி போதினில் அமராவதி இமையோர் செவி அடைக்கும் அண்டம் உடைக்கும் கருணை முருகனை போற்றி தங்க காவடி தோளின் மேல் ஏற்றி கொழுங்கணல் ஏறிய மெழுகாய் வருபவர் ஏவரும் இகமே கதி காண்பார் இன்பம் பூண்பார் இந்நேர வரைக்கும் பார்த்தது முருகன் எழுந்திரளிய அந்த கழுகாசலம் அப்படிங்கிற கோவில் இருக்கக்கூடிய கோவிலினுடைய பெருமையையும் அந்த மதில் சுகனுடைய பெருமையும் பார்த்தோம் இப்போ அங்கே வந்த அடியார்களுடைய பெருமையை பற்றி சொல்கிறாங்க அடிக்கடி பாடி பாடி பழகி பயிற்சி ஆனதுனால அந்த முருகன் அடியார்கள்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக சேர்ந்து ரொம்ப அருமையாக சத்தமாக பாடுவாங்களாம் அந்த சத்தம் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய அமராவதி அப்படிங்கிற நகரில் வாழக்கூடிய தேவர்களுடைய காதையே அப்படியே அடைக்குமாமா அந்த அதே சத்தம் பல உலகத்தை கொண்ட இந்த அண்டத்தையே உடைக்கும்படி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய வாய் அடியார்களுடைய வாய் கருணையே உருவான அந்த முருகனை போற்றி பாடும்போது அவங்களுடைய தோரில் தங்கம் போல் ஒளி வீசக்கூடிய அந்த காவடி அமர்ந்திருக்கும் அவங்களுடைய உள்ளம் உருகி பாடுவாங்க அது எப்படி உருகுது அப்படின்னா வெப்பத்தால் உருகக்கூடிய ஒரு மெழுகை போல பக்தியால் கரைஞ்சு உருகி பாடுவாங்க அப்படி பாடக்கூடிய அடியார்கள் இந்த உலகத்தில் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து இன்பமாய் வாழ்வார்கள் என்று அண்ணாமலையார் கூறுகிறார் அடுத்ததான் இலக்கண குறிப்பு தாவி வினை எச்சம் தாவிங்கிற சொல் எச்சம்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் முற்று பெறாத சொல் தாவிக்கு அப்புறம் ஒரு சொல் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாவி வந்தது அந்த வந்ததுங்கிற சொல் மூணு காலத்துக்கும் வரும் வந்தது வருகின்றது வரும் அப்படின்னு அதனால் அது வினை சொல் அதனால் வினை சொல்லுக்காக காத்திருக்கிற இந்த எச்சச்சொல்ங்கிறதுனால இது வினை எச்சம் அடுத்தது மாதே மாதே அப்படின்னு ஒரு பெண்ணை விழிப்பதாக அழைப்பதாக சொல்கிறதுனால இது விழி அடுத்தது பகுபத ஒரு பிளக்கணம் வருகின்ற வருகின்றல என்ன வினை நடக்குது வருதல்ங்கிற வினை நடக்குது வருதல்ங்கிற வினை நடக்கணும்னா என்ன சொன்னால் அவ அந்த வினை நடக்கும் அப்படின்னா வா அப்படின்னு சொன்னால் தான் அது நடக்கும் வான்னு சொல்லும்போது ஆனால் அந்த இடத்துல வருன்னு தான் இருக்குது அதனால் வான்னு எழுதி பகுதி ஆனால் வரு என திரிந்தது விகாரம் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது கின்றவை ரெண்டாக பிரித்தா கின்று குட்டல் ஆ கின்றுங்கிறது நிகழ்கால இடைநிலை கிரு கின்று ஆனின்று இதெல்லாம் வந்தால் நிகழ்கால இடைநிலை ஆங்கிறது பெயரச்சு விகுதி எப்படி தாவி வினையச்சம் சொன்னோமோ அது மாதிரி வருகின்ற வருகின்ற மான் மான் அப்படிங்கிறது பெயர் சொல் அப்படி அந்த எச்சச்சொல்லுக்கு அடுத்ததான் பெயர் சொல் வந்ததுன்னா அந்த கடைசி எழுத்து பெயரச்சு விகுதி அடுத்தது புணர்ச்சி திருப்புகள் திருக்கூட்டல் புகழ் திருப்புகள்னு எழுதிட்டு திருக்கூட்டல் புகழ்னு எழுதுனாவே ஒரு மதிப்பெண் கொடுப்பாங்க இப்படி ஒரு சொல் எடுத்து எழுதி பிரித்து எழுதுனதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்பு அதாவது கச தபா இந்த நாலு எழுத்துல ஒரு எழுத்து புள்ளி வச்ச எழுத்து தான் குறைபா குறைபாடு அப்படின்னாவே இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் கச தப்பா மிகும் அடுத்தது உயர்ந்து ஓங்கும் உயர்ந்து குட்டல் ஓங்கும் நிலை சொல்லினுடைய இறுதி எழுத்து குசுடுது புருங்குற ஆறு எழுத்துல ஒரு எழுத்து வந்து வரும் மொழியினுடைய முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தா வந்தா உயிர் வரின் உக்குரல் மேய்விட்டோடும் அடுத்தது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே இத்துடன் இந்த பாடம் நிறைவு பெறுகிறது தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவட்டும் செவிமடுத்த செல்வங்களுக்கு நன்றிகள் பல